ஹலோ டிவி தமிழோடு இணைந்திருக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ராஜா இரவின் மடியில் இனிய உறக்கத்தின் இதமான துவக்கத்திற்கு இன்று நாம் கேட்க இருப்பது தென்கட்சிக்கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள் வழங்கிய கருத்தான கதைகளும் தகவல்களும் ஒரு அம்மாவுக்கு ரொம்ப கவலை பையன் திக்க திக்கி பேசுகிறானா திக்கு வாங்கிறது ஒரு நோய் இல்லை அது ஒரு குறைபாடு அவ்வளவுதான் ஆரம்பத்திலேயே மருத்துவர்கள்கிட்ட போனால் அதை குணப்படுத்திக்கலாம் முக்கியமாக ரெண்டு வயசுலேருந்து அஞ்சு வயசு வரைக்கும் உள்ள குழந்தைகளை இது அதிகமாக பாதிக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் பெண் குழந்தைகளை விட ஆண் குழந்தைகள் தான் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க சரி இந்த திக்குவாய் எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னா அதுக்கு மூணு காரணம் சொல்கிறாங்க ஒன்று குழந்தைகளின் மனம் தொடர்பானது இன்னொன்று குழந்தைகள் பேச பழகும் பொழுது பெற்றோர்கள் நடந்து கொள்ளுகிற முறை மூணாவது காரணம் என்னென்னா பரம்பரை அல்லது பிறவி குறைபாடு சில சில குழந்தை பருவத்தில் ஏற்படுற பயம் பதட்டம் பரபரப்பு கவலை சோகம் வேகம் வெக்கம் அதிருப்தி அவநம்பிக்கை அன்புக்கு ஏங்கிறது இதெல்லாம் தான் மனம் தொடர்பான காரணங்கள் ரெண்டாவதாக சொன்னமே பெற்றோர்கள் நடந்து கொள்ளுகிற முறை அதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணம் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிற விருந்தினர்கள் முன்னாடி குழந்தைய அதட்டுறது பயமுறுத்துறது அப்புறம் பேச சொல்கிறது இதனால் என்ன ஆகும்னா குழந்தை யோசிக்கும் ஏதாவது தப்பாக பேசிவிடுவோமோ அப்படிங்கிற பயத்துலேயே திக்கி திக்கி பேச ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு குழந்தை பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது இஷ்டப்படி இயல்பாக பேச விடணும் தப்பு தப்பாக பேசினாலும் பரவாயில்ல ஆரம்பத்திலேயே அதை திருத்துறதுக்காக முயற்சி பண்ணக்கூடாது நாம் அது திருத்துறதாக நினச்சிக்கிட்டு அப்படி பேசணும் இப்படி பேசணும்னு வாத்தியார் தோரணையில் வீட்டிலேயே பள்ளிக்கூடம் நடத்த ஆரம்பிச்சிடக்கூடாது மூணாவது காரணம் வந்து பரம்பரைன்னு சொன்னோம்ல அது எப்படின்னா சில குழந்தைகளுக்கு பாரம்பரியத்திலேயே அந்த நாக்கு உதடு மேல் அண்ணம் இந்த குரல் மடிப்புகள் இது இதுகளில் பிறவியிலேயே சில குறைபாடுகள் இருக்கலாம் இதனால் பேச்சு சரியாக வராமல் அது திக்கு வாயாக மாறலாம் மருத்துவ புள்ளி விவரம் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த உலகத்தில் நூற்றில் ஒருத்தருக்கு திக்கு வாய் இருக்கு தான் வரலாற்று புகழ்பெற்ற அரிஸ்டாட்டில் மோசஸ் சார்லஸ் லேம்ப் இது மாதிரி பெரிய அறிஞர்களுக்கு கூட திக்கு வாய் இருந்திருக்குது இந்த சின்ன வயசுலேயே வைத்தியம் பண்ணுனா சுலபமாக இதையெல்லாம் சரி பண்ணி விடலாமா மூணு விதமான சிகிச்சை உண்டு அதுக்கு அதாவது ஒன்று சைக்கோ தெரப்பி அதாவது மனமாற்ற பயிற்சி இன்னொன்று வந்து ஸ்பீச் தெரப்பி பேச்சு பயிற்சி மூணாவது மருந்துகள் மனநல மருத்துவர்கள் திக்குவாய் உள்ள குழந்தைகள்கிட்ட பக்குவமாக பேசி இந்த பயம் பதட்டம் எல்லாத்தையும் போக்குவாங்க குழந்தையோட அப்பா அம்மா கிட்டையும் பேசி எப்படி குழந்தைகிட்ட பேசணும் பழகணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுப்பாங்க பேச்சு பயிற்சிங்கிறது குழந்தைய வந்து படிக்க சொல்லி எந்த வாரத்தை திக்குதோ அதை சரியாக வாசிக்க வைக்கிறது மருந்து கொடுத்தும் மனசை பக்குவப்படுத்தலாம் பிறவி கோளாறுகள் இருந்தால் அறுவை சிகிச்சை மூலமாக அதை சரி பண்ணி விடலாம் எல்லாத்தையும் விட முக்கியமாக பெற்றோர்கள் குழந்தைகள்கிட்ட அன்பாகவும் அரவணைப்பாகவும் நடந்துக்கணும் அவங்கள பயமுறுத்தப்படாது கவனமாக பேசணும் ஆனால் இந்த காலத்து குழந்தைகள்கிட்ட பெற்றோர்கள் தான் கவனமாக பேச வேண்டியிருக்குது ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு அம்மா தன்னுடைய பிள்ளைகிட்ட சொன்னாங்களாம் இதை பார்ப்பா ஒரு பந்தயம் ஒரு நாள் பூரா ஒரு ரெண்டு கையாலேயும் வாயை பொத்திக்கிட்டு பேசாமல் இருந்தால் உனக்கு நூறு ரூபா பரிசு அப்படின்னு பிள்ளைகிட்ட அம்மா பந்தயம் கட்டினாங்களாம் உடனே அந்த பையன் சொல்கிறான் ஆனால் போம்மா எப்போ பார்த்தாலும் அப்பா ஜெயிக்கிற மாதிரியான பந்தயமே போடுறீங்க அப்படின்னு ஒரு அம்மா அவங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் குடும்பத்தில் எந்த கஷ்டமும் இல்லை இருந்தாலும் காரணம் இல்லாமல் பிள்ளைங்க பேரில் கோவப்படுறது எரிஞ்சு விடுறது அவங்க வழக்கம் பிள்ளைங்க அழும் உடனே அவங்க மனசும் சங்கடப்படும் இன்னொரு அம்மா நல்ல வேலையில் இருக்கிறவங்க வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாவது தலைவலி வந்துடும் இவங்களுக்கெல்லாம் உடம்பில் எந்த கோளாறும் இல்லை மனசு மட்டும் சரியாக இருக்காது தூக்க மாத்திரை கையில் வச்சுருப்பாங்க முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுடைய பெண்களுக்கு சர்வசாதாரணமாக காணப்படுகிற மன கோளாறு இது இதுக்கு பேர் வந்து மன வாட்டம் டிப்ரெஷன் மன மடிவு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நோய்க்கு அறிகுறி என்ன தெரியுமா மனசில் வருத்தமான உணர்வு இருக்கும் அடிக்கடி அழலாம் போல் தோணும் முன்னாலெல்லாம் எந்தெந்த செயலில் ஆர்வம் இருந்ததோ அதெல்லாம் குறைஞ்சிரும் அல்லது சுத்தமாகவே ஆர்வம் இல்லாமல் போய்டும் சில பெண்கள் வந்து இளம் வயசில் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கிட்ட கலகலப்பாக பேசுவாங்க வீட்டை அலங்கரிக்கிறதுல ஆர்வம் இருக்கும் இப்போ அதிலெல்லாம் ஆர்வம் இல்லாமல் போய்டும் எந்த வேலை செஞ்சாலும் சீக்கிரம் களைப்பு அடைஞ்சிடுறது மாதிரி ஆகிடும் நமக்கு யாருமே உதவியாக இல்லை நம்ம எல்லோரும் கை விட்டுட்டாங்க போல் இருக்குதே 
அப்படிங்கிற உணர்வுலாம் உண்டாகும் தன்னைத்தானே குறை சொல்லிக்குவாங்க நாம் தப்பு பண்ணிவிட்டோம் போல் இருக்குதே அப்படின்னு தோணும் குற்றம் பண்ணிட்டதாக நினச்சி கஷ்டப்படுவாங்க பசி இருக்காது தூக்கத்தில் தொந்தரவு இருக்கும் அடிக்கடி செத்து போடலாங்கிற உணர்வு வரும் தற்கொலை பண்ணிக்கலாங்கிற எண்ணம் உண்டாகும் சில பேர் தற்கொலை முயற்சியில் கூட ஈடுபடுவாங்க சில பேருக்கு பலவிதமான உடல் வழிகள் இருக்கும் பலவீனம் இருக்கும் சீக்கிரமாக களைப்படைஞ்சு போடுவாங்க இதெல்லாம் மனவாட்ட நோய்க்கான தன்மைகள் இந்த மனவாட்டம் அதாவது டிப்ரெஷனை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாமா ஒன்று தானாக உண்டாக்கிக்கிறது இன்னொன்று எதிர் விளைவை உண்டு பண்ணுகிற அல்லது நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட டிப்ரெஷன் தானாக உண்டாக்கிக்கிற மனவாட்ட நோய் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு ஏதாவது சூழ்நிலை காரணமாக இருக்கலாம் அல்லது இல்லாமலும் போகலாம் மூளையில் வந்து டொப்பாமைன் அல்லது செரட்டனின் இதோட அளவு வந்து குறையும் பொழுது இந்த டிப்ரெஷன் உண்டாகுது இதுக்கு ஓரளவு பிறவி காரணங்கள் கூட இருக்கலாம் குடும்பத்தில் வேறு சிலருக்கும் வரலாம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை வந்து பார்க்குறதுக்கு பலவீனமாக தெரியும் கடுமையான குற்ற உணர்வு இருக்கும் தனியாக இருக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுவாங்க நடு ராத்திரியில் எழுந்திரிச்சு உட்காந்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க கொடூரமான முறையில் தற்கொலை பண்ணிக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க தீ வச்சுக்கிறது அமிலத்தை குடிக்கிறது தூக்கில் தூங்குறது இப்படி தானாக வரவழைச்சிக்கிற மனவாட்ட நோய் வந்து மறையக்கூடிய நோய் ஒரு தடவை வந்தால் மூணுலேருந்து ஆறு மாதம் வரைக்கும் நீடிக்கும் இடைப்பட்ட காலங்களில் நோயாளி இயல்பாக இருப்பார் எதிர் விளைவை உண்டு பண்ணுகிற அல்லது நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட மன வாட்ட நோய் எப்படின்னா கணவன் மனைவி மாமியார் மருமகள் இப்படிப்பட்ட உறவு முறை பிரச்சனைகள் தோல்விகள் எரிச்சல்கள் ஆபீஸு பிரச்சனை இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையால் உண்டாகிறது எல்லாத்துக்கும் மருந்து இருக்குது மார்க்கம் இருக்குது கவலைப்பட வேண்டியதில்லை தைரியமாக இருக்கணும் உளவியல் மருத்துவம் இதுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் சில பெண்களை பாருங்கள் அவங்க எதுக்கும் அலட்டிக்கிறது இல்லை ஒரு அம்மா அப்படி தான் தன்னுடைய கணவனை அழைச்சிக்கிட்டு ஒரு மனநோய் மருத்துவர்கிட்ட வந்தாங்க டாக்டர் எங்கள் வீட்டுக்காரர் திடீர்னு ஒரு மாதிரி ஆகிட்டார் வித்தியாசமாக நடந்துகிறார் எப்படின்னா இவர் தன்னையே ஒரு ஒட்டட குச்சியாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படி நினச்சிக்கிட்டு தன்னுடைய தலையாலேயே வீட்டில் உள்ள ஒட்டடையெல்லாம் தொடச்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னாங்க எவ்வளவு நாளாக அப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டார் டாக்டர் ஒரு வாரம் அப்படி இருக்குது அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா அப்படின்னா முன்னாடியே ஏன் அழைச்சிட்டு வரலை அப்படின்னு கேட்டார் டாக்டர் வீடு பூரா சுத்தமாகட்டுமேன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் டாக்டர் அப்படின்னாங்களாம் அந்த அம்மா எனக்கு வாழ்க்கையே வெறுத்து போச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்தார் வந்து கொஞ்சம் நேரம் பேசினதுக்கப்புறம் அவர் அப்படி சொல்லியிருந்தா அதில் ஒரு அர்த்தம் இருந்திருக்கும் வர்றதுக்கு முன்னாடியே வாழ்க்கை வெறுத்து போச்சுன்னு சொல்லிட்டு வர்றார் என்ன சார் விஷயம்னு விசாரித்தோம் எங்கள் வீட்டில் தினம் மூணு வேளையும் ஒரே மாதிரி சாப்பாடு சார் வித்தியாசமே கிடையாது இப்படியே மூணு மாதமாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை விட பட்னி கடந்து செத்துள்ளாம்னு தோணுது அப்படின்னார் ஒரு பெரியவர் சொன்ன தத்துவத்தை சொல்கிறதுக்கு ஆள் கிடைக்காமல் தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ ஒருத்தர் கிடைச்சிட்டார் விட்டு இல்லாமல் உடனே அவரை உட்கார வச்சு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதாவது நாம் அனுபவிக்கிற உணர்வுகளில் கழிப்பு மகிழ்வு ஆனந்தம் இது மூணுக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று வித்தியாசம் உண்டு மேம்போக்காக பார்க்குறதுக்கு இது மூணும் ஒன்று மாதிரி தோணும் ஆனால் அது அப்படி இல்லை கழிப்புங்கிறது உடம்பை பொறுத்தது மகிழ்வுங்கிறது மனசை பொறுத்தது ஆனந்தம்ங்கிறது ஆன்மாவை பொறுத்தது இப்படி இந்த மூன்று வகையான இந்த சுவைப்புகளின் தன்மையும் வேற வேற இப்போ முதல்ல கழிப்புங்கிறத எடுத்துக்குவோம் நம்ம புலன்களுக்கு கழிப்பை தரக்கூடிய பொருள்களுக்கு சில விசேஷ குணம் உண்டு அது எப்படின்னா சீக்கிரமே சளிப்பை உண்டு பண்ணும் ஒருத்தர் அந்த பொருளை எடுத்துக்கிட்டா அது இன்னொருத்தருக்கு குறைஞ்சிரும் உணவு உடை இதெல்லாம் வந்து கழிப்பை தரக்கூடிய பொருள்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சாப்பாட்டு மேசையில் ஒரு பாத்திரத்தில் பத்து இட்லி இருக்குது அதில் ஒரு ரெண்டு இட்லியை நம்ம தட்டில் எடுத்து வச்சு சாப்பிட்றோம் நாம் சாப்பிட்ட அந்த இட்லி நிச்சயமாக எதிரில் உட்காந்துருக்கிறவருக்கு இல்லை அவருக்கு உபயோகப்படாது நாம் சாப்பிட்ட அதே இட்லியை அவரும் சாப்பிட முடியாது அவர் வேறு தான் எடுத்து வச்சுக்கணும் அது மாதிரி நாம் ஒரு சட்டையை எடுத்து போட்டுக்கிறோம் அதே சட்டையை அதே நேரத்தில் இன்னொருத்தர் போட்டுக்க முடியாது புலன்களுக்கு கழிப்பை தரக்கூடிய இது மாதிரி பொருள்கள்லாம் முதல் தடவை நமக்கு கொடுக்குற கழிப்பை ரெண்டாவது தடவையும் கொடுக்காது 
மூணாவது தடவை இன்னும் குறையும் கடைசியில் வெறுப்பாகவும் மாறிடும் ஒவ்வொன்றா இட்லியை தொடர்ந்து சாப்பிட்றோம்னு வச்சுக்கோங்க முதல் இட்லி தரக்கூடிய சுவையை முப்பதாவது இட்லி தராது முதல் தடவை புது சட்டையை போட்டுக்கிறப்ப நமக்கு இருக்கிற கழிப்பு அதே சட்டையை வந்து நூறாவது தடவையாக போட்டுக்கிற போட்டுக்கிறோம்னு வைங்க அப்போ இருக்குமா இருக்காது இதுதான் கழிப்பு அதாவது சீக்கிரமே சளிப்பை தரக்கூடியது ஒருத்தர் எடுத்துக்கிட்டால் இன்னொருத்தருக்கு குறைஞ்சி போகக்கூடியது ஆனால் மகிழ்ச்சிங்கிறது அப்படி இல்லை ஒருத்தர் அனுபவிக்கிறதுனால இன்னொருத்தருக்கு குறைஞ்சி போகாது இப்போ காலையில் சூரியன் உதயம் ஆகிறத பார்த்து சந்தோஷப்படுறோம் அதையே இன்னொருத்தரும் பார்த்து சந்தோஷப்படலாம் ஒரு நல்ல சங்கீதத்தை கேட்குறோம் ஒரு அழகான ஓவியத்தை ரசிக்கிறோம் நீங்கள் ரசிக்கிற அதே நேரத்தில் இன்னொருத்தரும் அதை ரசிக்கலாம் அதனால் அது குறைஞ்சி போகிறது இல்லை இது மகிழ்வு ஆனால் ஒன்று ஒரே பாடலை வந்து திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கிட்டு இருந்தால் கடைசியில் அழுப்பு திட்டம் அதாவது மகிழ்வுங்கிறது எப்படின்னா மற்றவங்களோட பகிர்ந்து கொள்றதுனால குறையாது ஆனால் ஒரே பொருள் மீண்டும் மீண்டும் வந்து அனுபவிப்பை தர்றப்போ முதல்ல மகிழ்வு அதிகரித்து அதுக்கப்புறம் அது மங்கி மறைஞ்சி போய்டும் இதுதான் அந்த மகிழ்ச்சி மகிழ்வுங்கிறதுக்கு இலக்கணம் சரி இப்போ மூணாவதாக சுகம் தரக்கூடிய ஆனந்தம்ங்கிறது எப்படின்னா இது நமக்கு உள்ளே இருந்து சுரக்கிறது மனசு வந்து சலனங்கள்லேருந்து விடுபடுறப்போ இந்த ஆனந்தம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து நிலையான சுகம் ஆத்ம சுகம் கழிப்புலேருந்து மகிழ்வுக்கும் மகிழ்விலேருந்து ஆனந்தத்துக்கும் செல்வது தான் மனிதன் நடத்த வேண்டிய முக்கியமான பயணம் இவ்வளவு விஷயத்தையும் கேட்டுட்டு இந்த காலத்து பையன் ஒருத்தன் வந்தான் சார் இப்போ நீங்கள் ஒரு சாப்பாட்டு மேசையில் ஒரு பத்து இட்லி வைக்கிறீங்க என்ன உட்கார வைங்க எதிரில் இன்னொருத்தனை வந்து உட்கார வைங்க நான் வந்து கழிப்பு மகிழ்வுலாம் தாண்டி நேரடியாக ஆனந்தத்துக்கு பயணம் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படின்னா ஒன்றும் புரியல அவன் சொன்னது அது எப்படி அப்படி என்ன பண்ணுவனி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் ஆச்சரியமா ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டா தானே சார் கழிப்பு நான் பத்து இட்லியும் மொத்தமாக சாப்பிட்ருவேன் அடுத்தவனுக்கு எதுவும் கிடைக்காது அவனுக்கு கிடைக்காதபடி நாமே சாப்பிட்டுடுறோம்ல அதுதானே நமக்கு ஆனந்தம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்கிறான் ஒருத்தர் வந்தார் மனசு ரொம்பவும் நொந்து போய் பேசினார் இந்த உலகத்தில் மனுஷனாக பிறந்ததை விட மாடாக பிறந்திருக்கலாம் சார் அப்படின்னார் திடீர்னு வந்து என்கிட்ட இப்படி சொன்னால் அதுக்கு நான் என்னங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னேன் உங்ககிட்ட வரணும்னு தோணுச்சு அதனால் வந்தேன் அப்படின்னார் சரிங்க இப்படி ஒரு யோசனை வந்ததுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டேன் அதுக்கு அவர் சொன்னார் என் பையனுக்கு வேலை தேடுறேன் கிடைக்கல பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை தேடுறேன் கிடைக்கல வீடு கட்டுறதுக்கு கடன் கேட்குறேன் கிடைக்கல மாடாக பிறந்திருந்தால் இது மாதிரி கவலையெல்லாம் கிடையாது இல்லை பேசாமல் வைக்கோலை தின்னுக்கிட்டு அசை போட்டுக்கிட்டே கடந்து விடலாமே அப்படின்னார் அலட்சியமாக அதுக்கப்புறம் தான் அவர் சொன்ன கருத்தை நானும் கொஞ்சம் அசை போட ஆரம்பித்தேன் மனசுக்குள்ள இப்போது இயற்கையை பொறுத்த வரைக்கும் அது நாம் எல்லாரும் மகிழ்ச்சியாக வாழணும் அப்படின்னு தான் விரும்புது விலங்குகள் பறவைகள் தாவரங்கள் அப்புறம் மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாமும் நல்லபடியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இயற்கையோட விருப்பம் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை இயற்கையோட அமைப்பை கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தா அதை நாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் இருந்தாலும் இந்த ஆள் சொன்னதை கேட்ட பிறகு தான் ஒரு முக்கியமான வேறுபாடு புரிஞ்சுது அதாவது இந்த உலகத்தில் உள்ள முக்கியமான பிரச்சனைகள் ஆறு அந்த ஆறு பிரச்சனைகளும் ஆடு மாடுகளுக்கு கிடையாது மரம் செடி கொடிகளுக்கு கிடையாது ஆனால் மனுஷன் அந்த ஆறு பிரச்சனைகளையும் சந்திக்க வேண்டியிருக்கு சரி அந்த ஆறு பிரச்சனைகள் என்னென்ன தெரியுமா முதல்ல இந்த ஆடு மாடுலாம் நமக்குன்னு சொந்தமாக ஒரு வீடு இல்லையே அப்படின்னு கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லை ஆனால் மனிதனுக்கு வீடு தேவைப்படுது இது ஒரு வித்தியாசம் இப்போ ரெண்டாவது பிரச்சனை என்னென்னா ஆடை பிரச்சனை ஒரு கோழியோ சேவலோ நாம் போட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு சட்டை இல்லையே அப்படின்னு கவலைப்படுறது இல்லை ஆனால் மனுஷனுக்கு அந்த கவலை உண்டு சரி இப்போ மூணாவது என்னென்னு பார்த்தா கல்வி பிரச்சனை ஒரு பசுமாடு கவலையோடு நின்றுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் நீங்கள் அதுக்கிட்ட போய் ஏன் பசுமாடை கவலையோடு நின்றுக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்குறீங்க என் கண்ணுக்குட்டிக்கு எல்கேஜியில் இடம் கிடைக்கல டொனேஷன் கொடுக்கறதுக்கு கையில் பணமும் கிடையாது சிபாரிசுக்கு யாரை பிடிக்கிறதுன்னு தெரியல இப்படியா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு அந்த கவலையெல்லாம் கிடையாது ஆனால் மனிதனுக்கு அந்த கவலை உண்டு நாலாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலைவாய்ப்பு பிரச்சனை 
வேலை கிடைக்கலையே அப்படின்னு வேப்ப மரம் கவலைப்படுறதில்ல ஆனால் மனுஷன் கவலைப்படுறான் ஐந்தாவது என்னென்னு பார்த்தா கல்யாண பிரச்சனை எறும்பு மாடு பசு மாடு எல்லாம் பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ள தேடிக்கிட்டாலே இது பேப்பரில் மணமகன் தேவை அப்படின்னு விளம்பரமாக கொடுக்குது அதெல்லாம் கிடையாது ஆறாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பணம் சம்பந்தமான பிரச்சனை ஆடு மாடுலாம் பணத்தை சேமிக்கணும்னோ ஏதாவது நிதி நிறுவனத்தில் முதலீடு பண்ணணும்னோ நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதில்ல பணத்தை எப்படி காப்பாற்றுறது அப்படிங்கிற கவலையும் அதுகளுக்கு கிடையாது குதிரை வந்து குழம்போடு பிறகுது அதனால் அது காடு மேடெல்லாம் கவலை இல்லாமல் தெரியலாம் ஆடு வந்து உடம்பில் ரோமத்தோடு பிறகுது அதனால் அது குளிரை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் மனுஷனை பார்த்தீங்கன்னா அவன் தான் ஒன்றும் இல்லாமல் பிறக்கிறான் ஏன் இந்த பாகுபாடு அப்படின்னு கேட்டால் இதை பற்றி கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்கணும் அதாவது இந்த சந்தேகத்தை ஒரு பெரியவர்கிட்டையும் கேட்டேன் அவர் சொன்னார் இதுக்கு பதில் அவர் இதே கேள்வியை இயற்கைக்கிட்ட கேட்டாராம் இயற்கை பதில் சொல்லித்தான் வேறு யாருக்கும் கொடுக்காத ஒரு வலுவான கருவியை ஒரு பவர்ஃபுல் வெப்பன் மனுஷனுக்கு கொடுத்துருக்குறேன்னே அந்த கருவியை உபயோகப்படுத்தி அந்த ஆறு பிரச்சனை மட்டும் இல்லை ஆறு கோடி பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் சமாளிக்கலாம் அது கருவி என்ன தெரியுமா அதுதான் ஆறாவது அறிவு அதை உபயோகப்படுத்தினா காலுக்கு செருப்பு தயார் பண்ணிக்கலாம் குளிருக்கு போர்வை தயார் பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணும்னாலும் செய்யலாம் அப்படின்னு இயற்கை பதில் சொல்லித்தான் அதனால் நாம் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா இயற்கையை முதல்ல சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் இயற்கையின் படைப்பையே நாம் வந்து சரியாக புரிஞ்சுக்கிறது இல்லையே அதுதான் வேதனை இந்த கதையை கேளுங்க இப்போ நகரத்திலேருந்து ஒரு ஆள் கிராமத்துக்கு வந்தான் அங்கே ஒரு சிறுவன் மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தான் நகரத்து ஆள் சொன்னால் எவ்வளோ அழகான பசு அது சரி இதுக்கெல்லாம் ஏன் கொம்பு இல்லைன்னா இதுக்கு அந்த பையன் பதில் சொன்னான் பசு மாட்டுக்கு கொம்பு இல்லாததுக்கு பல காரணங்கள் உண்டு கண்ணுக்குட்டியாக இருந்தால் கொம்பு இருக்காது பசு வளர்ந்து பெருசானதுக்கு அப்புறம் தான் கொம்பு முளைக்கும் இது ஒரு காரணம் சில சமயம் வளர்கிற கொம்பு எடுத்து விடுறது உண்டு அது ஒரு காரணம் ஆனால் இதுக்கு ஏன் கொம்பு இல்லைன்னு கேட்குறீங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா இது பசு இல்லை குதிரை அப்படின்னா ஒரு நாள் ஒரு நண்பரை சந்தித்தேன் உங்கள் வீடு எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சார்னு அவர் என்னை ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் தெரியும் அப்படின்னார் சரி உங்கள் தொலைபேசி ஏன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு அதுவும் தெரியும்னார் உங்கள் மனைவி மக்கள் யார் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டேன் என்ன ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் அதுவும் தெரியும் சார் அப்படின்னார் சரி நீங்கள் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டேன் இப்போ தான் அவர் முழுக்க ஆரம்பித்தார் அவர் மட்டும் அப்படி இல்லை நாம் எல்லாருமே அப்படி தான் எதிரில் நிற்கிறது யாருங்கிறது தெரியும் நாம் யாருன்னு நமக்கு தெரியாது உண்மையிலேயே நாம் யார் இந்த கேள்விக்கான பதில் தான் வாழ்க்கை பூரா நாம் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் புத்தர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா நீங்கள் வந்து கடவுளை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை உங்களை பற்றின கவலை உங்களுக்கு இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறார் நான் யார் எனக்கு ஏன் இந்த கவலை அப்படின்னு உங்களை நீங்களே கேட்டுக்குங்க அப்படிங்கிறார் நாம் ஏன் கடவுளை படைத்தோம் அது ஒரு நழுவல் முயற்சியாம் அதாவது தன்னிடமிருந்து தானே தப்பிக்கிற ஒரு முயற்சியாம் இப்படி தான் அதை சொல்கிறாங்க அறிஞர்கள்லாம் மக்கள் வந்து பொய்யான பிரச்சனைகளில் ஆர்வமாக இருக்கிறாங்க அதுக்கு தீர்வு காணவும் முயற்சி பண்ணுறாங்க கடவுளை பற்றி விவாதிக்க எல்லாருக்கும் விருப்பம் தன்னுடைய சுயம் பற்றிய பிரஜையே இருக்கிறதில்ல ஆகக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா கடவுள் சமாளிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறார் மனவியல் என்ன சொல்லுவது தெரியுமா கடவுள் சொர்க்கம் மறுபிறவி இதை பற்றிலாம் பேச ஆரம்பிக்கிறவங்க யார் தெரியுமா போருக்கு போகிறவன் துன்பத்தில் சிக்கி கஷ்டப்படுறவன் நோய்படுக்கையில் விழுந்தவன் இவங்க தான் நாம் அனுபவத்திலே பார்க்குறோம் இதையெல்லாம் கடவுளை துணைக்கு கூப்பிட்றவங்க யாருன்னு கவனிச்சு பாருங்கள் பரீட்சை எழுத போகிறவன் வேலை தேடி அலையிறவன் பண நெருக்கடியில் இருக்கிறவன் விபத்தில் சிக்கிக்கிட்டவன் இவங்கெல்லாம் தான் தேர்வில் வெற்றி பெற்றதும் அவரை துணைக்கு கூப்பிடுறது இல்லை வேலை கிடைச்சதும் அவர் துணை தேவைப்படுறது இல்லை ஏன் இப்படி கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் துன்பம் வருகிற போது அந்த துன்பத்தை தவிர்க்க வேண்டிய நிலையில் அதிலேருந்து நழுவி போகிறதுக்காக பிரார்த்தனை தேவைப்படுது எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கிறப்போ பிரார்த்தனை செய்கிறது இல்லை புத்தருடைய வழி என்ன தெரியுமா அந்த வழியில் கடவுளும் கிடையாது பிரார்த்தனையும் கிடையாது புத்தர் செய்தது இதை தான் அதாவது கடவுள்கிட்டே இருந்து மனிதனையும் மனிதன்கிட்டே இருந்து கடவுளையும் அவர் வந்து விடுவித்தார் புத்த மதம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா கடவுள் பிரச்சனை அல்ல மனிதன் தான் உண்மையான பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லுது உங்களை வந்து நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நீங்களே வந்து கடவுள் ஆகிடுவீங்க அப்படிங்கிறது தான் புத்த மதம் அதனால் நமக்கு தேவை வந்து உள்முக பயணம் 
நான் யார் அப்படிங்கிற கேள்வியோடு உள்ளே போகணும் அங்கே போனால் தான் தெரியும் நான் அப்படின்னு அங்கே யாருமே இல்லைங்கிறது இதெல்லாம் புத்தர் சொல்லுகிற ஒரு தத்துவம் தத்துவம்னு சொன்னாவே நமக்கெல்லாம் அதை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம்தான் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் தத்துவங்கிறதுல ரெண்டு வகை உண்டு ஒன்று தத்துவம் இன்னொன்று மகா தத்துவம் தத்துவம்னா என்ன தெரியுமா கேட்குறவங்களுக்கு புரியக்கூடாது அதுதான் தத்துவம் மகா தத்துவம் என்னென்னா சொல்கிறவங்களுக்கும் புரியக்கூடாது அந்த வகையில் பார்த்தா இன்று ஒரு தகவலும் ஒரு மகா தத்துவம் தான் இந்த இளைஞன் சாலை ஓரமாக அழுதுகிட்டு உட்காந்துருந்தான் பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்ற ஒருத்தன் அந்த பக்கமாக வந்தான் இவனை பார்த்தான் ஏன் அழுதுகிட்டு உட்காந்துருக்கிற என்னாச்சு உனக்கு அப்படின்னு கேட்டான் அதுக்கு இவன் சொன்னா என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை நான் இந்த உலகத்துல இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அதனாலதான் அழுதுகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா உன்கிட்ட மறைஞ்சிருக்கிற புதையில் என் கண்ணுக்கு நல்லா தெரியுது அது உனக்கு புரியல அதனாலதான் அழுதுகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா என்னது புதையல் இருக்குதா உன் கண்ணுக்கு தெரியுதா அப்படின்னு கேட்டான் ஆமா எனக்கு தெரியுது அந்த புதையில நீ விற்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டான் இவன் இதை கேட்டதும் அந்த இளைஞனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போச்சு என்னது இப்படி கேட்கறானே அப்படின்னு என்கிட்ட ஒரு காசு கூட இல்லையே அப்படி இருக்கிறப்போ புதையல் எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னா இந்த நேரத்துல அந்த பிச்சைக்காரன் சிரிச்சான் இப்படிதான் இந்த உலகத்துல எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லி ஆனா அவங்க கிட்ட தான் புதையல் இருக்கு நீ வேணும்னா என் கூட வா நம்ம நாட்டு அரசர்கிட்ட போவோம் உங்ககிட்ட இருக்கிற புதையில அவர் நல்ல விலைக்கு எடுத்துக்குவார் அப்படின்னா அது எப்படி உனக்கு தெரியும்னா இதுக்கு முன்னாடியும் இது மாதிரி பல பேரை நான் வந்து ராஜா கிட்ட அழைச்சிட்டு போயிருக்கிறேன் அதனாலதான் உன்னை பார்த்தேன் உன்னையும் கூப்பிடுறேன் நீ சரின்னு சொன்னா உன்னை அழைச்சிட்டு போறேன் உங்ககிட்ட இருக்கிற புதையில அவர் நல்ல விலை கொடுத்து எடுத்துக்குவார் அப்படின்னு சொன்னா இவன் இப்படி சொல்றதும் அந்த இளைஞனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல இது என்னது இந்த ஆள் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிறான் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குது அதுவும் இல்லாம இவனே பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் இவன் போய் நம்மள ராஜா கிட்ட அழைச்சிட்டு போறதா போறேங்கிறானே என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவன் யோசனை பண்ணான் என்ன யோசிக்கிற உனக்கு பணம் வேணும்னா என்னோட வா அப்படின்னா இளைஞன் ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் சரி இங்கேயே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறத விட அங்கேயாவது போய் பார்ப்போமே இங்கே அழுதுகிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுல என்ன பிரயோஜனம் ஏதோ கூப்பிட்றான் போய் பார்த்துட்டு வருவோமே அப்படின்னு சொல்லி அவன் கூட புறப்பட்டான் பிச்சைக்காரன் முன்னாடி போயிட்டே இருக்கிறான் இந்த இளைஞன் பின்னாடி நடந்து போயிட்டு இருக்கான் ரெண்டு பேரும் அரண்மனையை நோக்கி போறாங்க பாதி வழி போயிருப்பாங்க வழியில அந்த பிச்சைக்காரன் சொன்னான் இதை பாரு முன்னாடியே சில விஷயங்கள்ல நாம பேசிக்க வேண்டியிருக்கு சரியா தெளிவா முடிவு எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ராஜா கிட்ட போகணும் ஏன்னா அங்க போய் அது முடியாது இது முடியாதுன்னு நாம நமக்குள்ள சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியாது ராஜாவுக்கு விலைய பத்தி கவலையே இல்லை எவ்வளவு சொன்னாலும் நமக்கு பணம் கிடைச்சிரும் ஆனா அதுக்கப்புறம் நான் இதை விக்கிறதுக்கு தயாரா இல்லைன்னு சொல்லிடக்கூடாது ஆஹ் அதனால வந்து புதையில விக்கிறதா இல்லையாங்கிறத இங்கேயே தெளிவா முடிவு செஞ்சுக்கணும் இல்லைன்னா ராஜா கிட்ட போய் அங்க போய் குழப்பிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னான் இளைஞனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்ன சொல்ற நீ என்கிட்டயா புதையலா எங்க இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி குழம்பி போனான் இப்போ அந்த பிச்சைக்காரன் சொன்னான் இந்த பாரு இப்ப உதாரணத்துக்கு உன்னுடைய கண்களை எடுத்துக்கோ அதுக்கு நீ என்ன விலை கேட்டுற போற நான் வந்து அதுக்கு ராஜா கிட்ட இருந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா வாங்கி தர முடியும் உன்னுடைய இருதயத்தை கொடுக்குறியா இருபது லட்சம் ரூபா வாங்கி தரேன் மூளைய கொடுக்குறியா முப்பது லட்சம் வாங்கி தரேன் என்ன சொல்ற அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிச்சைக்காரன் பேசிக்கிட்டே போறான் இளைஞனுக்கு கோவம் வந்துட்டுது என்ன உளர்ற உனக்கு என்ன பைத்தியமா கண்ணையும் மூளையையும் இருதயத்தையுமா விற்பாங்க என்ன விலை கொடுத்தாலும் அதையெல்லாம் நான் விற்கிறதுக்கு தயாரா இல்லை நான் விற்க மாட்டேன் அதை கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்றது இப்படி நான் மட்டும் இல்லை யாருமே இதை விற்கிறதுக்கு தயாரா இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னான் அந்த இளைஞன் இவன் இப்படி சொன்னதும் அந்த பிச்சைக்காரன் வாய் விட்டு சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இப்ப பைத்தியமானது நானா நீயா லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பொறுமானம் உள்ள பொருள்களை உங்ககிட்டயா வச்சுக்கிட்டு விற்க முடியாதுன்னு சொல்ற நீதான் ஏழை 
என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லைன்னு மரத்தடியில் உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கிறிய அப்படின்னு சொன்னான் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பல பேரு தன்கிட்ட புதஞ்சிருக்கிற ஆற்றல புரிஞ்சுக்க முடியாம அவதிப்பட்டுட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியறது இல்லை அதனாலதான் என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லி அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க இத விளங்க வைக்கிறதுக்கு பெரியவங்க சொல்ற கதை இது நம்ம கிட்ட இருக்கிற புதையில நாம தான் தோண்டி எடுக்கணும் உண்மையான புதையல்ங்கிறது உள்ளே இருக்கு ஆனா அதை வெளியில தேடுற ஆசாமிகள் தான் அதிகம் சராசரி மனித இயல்பு அப்படி நம்ம கிட்ட விலை மதிக்க முடியாத பகுத்தறிவு இருக்கு அதை வச்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையில முன்னேறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லைன்னு நினைச்சு ஓரமா உட்காந்துடக்கூடாது முயற்சி செஞ்சா முடியாத காரியம் எதுவுமே இல்லை ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கம் வெளியில ஒரு டாக்ஸி நின்றுகிட்டு இருந்தது அந்த பக்கமா வந்த ஒருத்தர் டாக்ஸி டிரைவரை பார்த்து சொன்னார் ஐயா உங்க வண்டியில பின் சீட்ல ஒரு மணி பரிசு கிடக்க யாரோ மறந்து விட்டுட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னாரு இல்ல இல்ல அது காலி பரிசு தான் நான் தான் அதை அங்க போட்டு வச்சிருக்கிறேன்னாரு டிரைவர் ஏன்னு கேட்டார் அவரு இதுக்கு டிரைவர் சொன்னாரு அதை பாக்குற யாராவது அதை எடுத்துக்கலாம்ங்கிற ஆசையிலையாவது சவாரிக்கு வருவாங்க அதுக்காக தான் போட்டு வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னார் ஒரு அரசனும் அமைச்சரும் ஒரு நாள் ரொம்ப சாவகாசமா பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் அரசன் அமைச்சரை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கார் ஏங்க அமைச்சரே ஆசை இல்லாத ஒரு மனுஷனால இருக்க முடியுமா அப்படின்னு ஏன் முடியாது துறவி அப்படிங்கிறவங்க எல்லாம் அப்படிப்பட்டவங்க தானே அப்படின்னாரா அமைச்சர் அவங்க எல்லாம் உண்மையிலேயே ஆசையை விட்டவங்க தானா அப்படின்னு கேட்டாரா ராஜா அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னாரா அமைச்சர் அப்படின்னா ஆசையே இல்லாத ஒரு உண்மையான துறவியை நான் பார்க்கணுமேனார் அது என்ன பிரமாதம் அதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டார் இவர் சொல்லிவிட்டு உடனே புறப்பட்டு போனார் அங்கே அங்கே தேடினார் அப்புறம் தான் அவருக்கு புரிஞ்சுது உண்மை துறவியை கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டமான காரியம்னு இருந்தாலும் ராஜா கிட்ட சொல்லியாச்சே உண்மை துறவியை காட்டுறேன்னு இப்போ என்ன பண்ணுறது ராஜா கிட்ட சொன்னபடி நடக்கலைன்னா அவருக்கு கோவம் வந்துடும் அமைச்சர் ஒரு யோசனை பண்ணார் அவருக்கு ஒரு வழி தெரிஞ்சுது அதுதான் சரின்னு முடிவு பண்ணார் அதாவது அந்த ஊரில் அவருக்கு தெரிஞ்ச நாடக நடிகர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் நல்லா நடிப்பார் அவரை போய் பார்த்தார் இதை பார்ப்பா எனக்காக நீ ஒரு காரியம் செய்யணும்னார் என்னன்னு கேட்டார் அவர் நீ ஒரு துறவி மாதிரி கொஞ்ச நேரத்துக்கு நடிக்கணும் ராஜா வந்து உன்னை பார்த்துட்டு போகிற வரைக்கும் நடி அது போதும் அதுக்காக உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் அப்படின்னார் அவர் எந்த காலத்தில் இவ்வளவு பணத்தை மொத்தமாக பார்த்துருக்கார் அதனால் உடனே சரின்னு ஒத்துக்கிட்டார் அமைச்சர் வந்து அரண்மனைக்கு திரும்பி வந்தார் என்ன அமைச்சரே இன்னுமா ஒரு உண்மையான துறவி கிடைக்கல என்னார் உண்மையான துறவி ஒருத்தரை இப்போ தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்து பேசிவிட்டு வர்றேன் அவர் நம்ம ஊருக்கு வெளியில் குளத்தங்கரையில் உள்ள ஒரு ஆலமரத்துக்கு அடியில் உட்காந்துருக்கிறார் அப்படின்னார் இவர் அப்படின்னா உடனே புறப்படுங்க அப்படின்னார் ராஜா பரிவாரங்களோடு புறப்பட்டார் அங்கே அந்த மரத்தடியில் அந்த ஆள் வேஷம் போட்டுக்கிட்டு துறவி மாதிரி உட்காந்துருக்கிறான் ராஜா நேராக போனார் அந்த துறவி காலில் பொத்துன்னு விழுந்து வணங்கினார் உடனே ராணி அவர் காலில் விழுந்தாங்க அடுத்தபடியாக அமைச்சர் விழுந்தார் அவருக்கு தெரியும் இது நம்ம ஆள் தான் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது நேரம் அப்புறம் பரிவாரங்கள்லாம் துறவி காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டாங்க ராஜா அப்புறமா தங்க தட்டில் பொண்ணையும் பொருளையும் வச்சு அந்த துறவி கிட்ட ரொம்ப பணிவாக நீட்டுறார் தாங்கள் தயவு பண்ணி இதை ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டார் அந்த துறவி பற்றில்லாமல் அதை பார்த்தார் எல்லாத்தையும் துறந்துட்ட எனக்கு இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி அதை மறுத்துட்டாராம் ஆஹா உண்மையான துறவியை பார்த்துட்டோம் அப்படிங்கிற ஆனந்தம் அரசருக்கு ரொம்ப நிம்மதியாக திருப்தியாக திரும்பி வந்தார் அரண்மனைக்கு அதுக்கப்புறம் அமைச்சர் யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த துறவிகிட்ட ஓடினார் சொன்ன பிரகாரம் பணத்தை நீட்டினார் இந்தப்பா நான் உங்ககிட்ட சொன்னபடி பத்தாயிரம் ரூபா பணம் எடுத்துக்கோ அப்படின்னார் அந்த ஆள் ராஜா கிட்ட சொன்னது மாதிரியே எல்லாத்தையும் துறந்துட்ட எனக்கு இதெல்லாம் எதுக்காக வேணாம் அப்படின்னு விட்டாரான் நடித்த வரைக்கும் போதும்ப்பா இனிமேல் இந்த நாடக வசனம்லாம் வேணாம் வேஷத்தை கலைச்சிரு பணத்தை வாங்கிக்கொண்டார் இல்லைங்க இது வேஷம் இல்லை இது வசனமும் இல்லை இது உண்மை கொஞ்ச நேரம் துறவி மாதிரி நடித்ததுக்கே இந்த தேசத்து ராஜா ராணி அமைச்சர் பரிவாரங்கள் எல்லாம் என் காலில் விழுந்து வணங்குறாங்க அப்படின்னா உண்மையான துறவியாக இருக்கிறது எவ்வளவு பெருமையான விஷயம் நான் உண்மையான துறவியாக ஆக போகிறேன் அப்படி முடிவும் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னார் அந்த நடிகர் வேஷம் கூட எப்படிப்பட்ட விளைவுகளை உண்டு பண்ணுது பார்த்தீங்களா நம்மால் ஒருத்தன் ரொம்ப வசதியாக தான் இருந்தான் ஒரு நாள் அவன் சொத்து பூரா திருட்டு போட்டுது அதுக்கப்புறம் இவன் துறவி மாதிரி ஆயிட்டான் ஊர் ஊராக சுத்தினான் ஒரு குருநாதரை தேடி கண்டுபிடிச்சான் அவர்கிட்ட சீடை நான் சேர்ந்துக்கிட்டான் அவனை பார்த்து ஒருத்தர் கேட்டார் நீ உண்மையான சீடன் தானான்னு இல்லைங்க சீடன் மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு
அது குரு துரோகம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் இல்லைங்க நான் பண்ணது குரு துரோகம் இல்லை என் குரு பண்ணது தான் துரோகம் என்னுடைய பணத்தை கொள்ளை அடித்தது இவர் தான் அதை எங்கே வச்சிருக்காருன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இவர்கிட்ட வந்து சீட நான் சேர்ந்துருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஆள் ராமகிருஷ்ணரை தேடி வந்தான் அவன் கையில் ஆயிரம் பொருட்காசுகள் வச்சுருந்தான் அதை அவர்கிட்ட கொடுத்து இதை ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப பணிவாக கேட்டுக்கிட்டான் அவர் பார்த்தார் இது எனக்கு தேவையில்லை ஆனாலும் உன்னுடைய மனசை புண்படுத்துறதுக்கு நான் விரும்பலை அதனால் நீ கொடுக்கறத வாங்கிக்கிறேன்னார் வாங்கிக்கிட்டார் அப்புறம் கேட்டார் இதை பாரு இனிமே இதெல்லாம் என்னுடையது தானே அப்படின்னார் ஆமாம் அதையெல்லாம் நான் உங்களுக்கே கொடுத்துட்டேன் நான் சரி இப்போ நீ எனக்காக ஒரு காரியம் பண்ணோம்னார் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்கன்னா இந்த நாணயங்களையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போய் கங்கை நதியில் எரிஞ்சிட்டு வா அப்படின்னார் இவனுக்கு அதிர்ச்சியாக போச்சு என்ன பண்ணுறது இனிமேல் அது முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த நாணயங்களையெல்லாம் அவருக்கே கொடுத்துட்டான் இனிமேல் அதெல்லாம் இவனுடையது இல்லை பேசாமல் அவ்வளவே அள்ளிக்கிட்டு ஆத்தங்கரைக்கு போனான் போனவன் ரொம்ப நேரம் திரும்பியே வரல ராமகிருஷ்ணருக்கு சந்தேகம் என்ன ஆச்சு அந்த மனுஷனுக்கு காசுகளோடு அந்த கங்கையில் குதிச்சுட்டானா போகும்பொழுதே ஒரு மாதிரியாக தான் போனான் போய் என்னான்னு பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னார் அங்கே இருந்த ஒருத்தர் ஓடி போய் பார்த்தார் அவர் போய் பார்க்கும்பொழுது அவன் அங்கே இருந்தான் அதுக்கப்புறம் அவர் திரும்பி வந்தார் வந்து விவரத்தை சொன்னார் அதாவது அவன் கங்கை கரையில் உட்காந்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு நாணயமாக ஒன்று ரெண்டுன்னு எண்ணி எண்ணி வீசிக்கிட்டு இருக்கிறான் அவனை சுற்றி ஒரு கும்பல் நின்றுக்கிட்டு அவனை தடுத்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு விவரத்தை சொன்னார் போயிட்டு வந்தவர் இதை கேட்டதும் ராமகிருஷ்ணரே புறப்பட்டு அங்கே போனாராம் என்ன இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நான் வந்து உன்னை அந்த நாணயங்களை கங்கையில் வீசி எறிய சொன்னேன் நீ ஏன் அதை எண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னார் பழக்கம்தான் காரணம் நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்றா சேமித்து வச்சேன் இன்னைக்கு என்கிட்ட நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு ஆயிரம் நாணயங்களை கொடுக்கணுங்கிறது என்னோட ஆசை அப்படின்னா இப்போ ராமகிருஷ்ணர் சொன்னார் ஒரே நேரத்தில் எல்லாத்தையும் சம்பாதிச்சிருந்தா நீ வந்து எண்ணுறது வந்து பொருத்தமாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் இழக்கும் போது வந்து ஒவ்வொன்றா எண்ணிக்கிட்டு இழக்கிறதுங்கிறது சரியான செயல் இல்லை அதனால் ஒரே தடவையாக எல்லாத்தையும் தூக்கி எரிஞ்சிடும் அப்படின்னார் இது வந்து இழப்பது அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த நிலை இதை வந்து நாம் யதார்த்த வாழ்க்கையில் சம்மந்தப்படுத்தி பார்த்து குழப்பிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இழக்கிறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற காசியெல்லாம் ஆற்றுலையும் குளத்துலையும் கொண்டு போய் எரிஞ்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு உபதேசம் பண்ணுறதாக யாரும் நினச்சிடக்கூடாது இதில் நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா எதையாவது ஒன்றை வந்து இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டால் அதை மனப்பூர்வமாக கொடுத்துடணும் கொடுத்துட்டு அதையே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது நம்மளால் ஒருத்தர் ஒரு நூறு ரூபா நோட்டை தன்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்து இது உனக்கு தான் வச்சுக்கோ அப்படின்னார் அவர் பார்த்தார் இது இனிமேல் எனக்கு தானே சொந்தம் அப்படின்னார் ஆமான்னார் அவர் அப்படின்னா எனக்காக நீ ஒரு உதவி செய்யணும்னார் சொல்லுங்கள் செய்கிறேன்னார் அவர் இந்த நூறு ரூபா நோட்டை தீ வச்சு கொளுத்தி விடுவனார் இவர் அதிர்ச்சி ஆகி அவர் பார்த்தார் இப்போ அவர் சொன்னார் நீ எனக்கு அன்பாக கொடுத்தது இது இந்த நோட்டு கள்ள நோட்டுங்கிறத எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் சீக்கிரம் கொளுத்தி விடு அதுதான் நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே நல்லது அப்படின்னாராம் அவர் ஒரு நீதிமன்றம் அங்கே ஒரு கொலை வழக்கு சம்பந்தமாக விசாரணை நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த வழக்கறிஞர் ரொம்ப தீவிரமாக வாதாடிக்கிட்டு இருக்கிறார் தன்னுடைய கட்சிக்காரர் நிரபராதிங்கிறது அவருக்கு நல்லா தெரியும் அதனால தான் அவர் சார்பாக வாதாடுறதுக்கே ஒத்துக்கிட்டார் அப்படி அவர் மும்முரமாக வாதாடிக்கிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் அவசரமாக தந்தி ஒன்று வந்து சேர்ந்தது அதை வாங்கி படித்து பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் அதை மடித்து தன்னுடைய கோட்டு பையில் வச்சுக்கிட்டு தொடர்ந்து வாதாட ஆரம்பிச்சிட்டார் பேசி முடித்தார் அதுக்கப்புறம் அங்கே கோர்ட்டில் இருந்த சக வக்கீல்கள் அவர்கிட்ட வந்தாங்க தந்தி ஒன்று வந்தது என்ன விஷயம் அப்படின்னு விசாரிச்சாங்களாம் அப்போ அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஊரில் சிகிச்சைக்காக போயிருந்த என்னுடைய மனைவி இறந்து போனதாக தந்தி வந்திருக்குது அப்படின்னாராம் மற்ற வக்கீல்களுக்கு அதிர்ச்சி என்னங்க இது மனைவி இறந்ததை விட கேஸு முக்கியமாக அவங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இறந்து போன என் மனைவி மறுபடியும் திரும்பி வர போகிறதில்ல ஆனால் என்னுடைய கட்சிக்காரர் ஒரு கொலை வழக்கில் மாட்டிக்கிட்டார் அவரும் நிரபராதி அவர் உசுரை நான் காப்பாற்ற வேணாமா இதுதான் என்னுடைய கடமை அப்படின்னாராம் இப்படி இவர் சொன்னதும் எல்லோரும் அப்படியே தகைச்சி போய் நின்றுட்டாங்களாம் சரி கடமைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த அந்த வழக்கறிஞர் யார் தெரியுமா அவர் தான் இரும்பு மனிதர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் 
குஜராத் மாநிலத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று அன்றைக்கு ஜாவேரி பாய் அப்படிங்கிறவருக்கு நாலாவது பிள்ளையாக அவர் பிறந்தாராம் இந்த ஜாவேரி பாய் யார் தெரியுமா ஜான்சி ராணி லட்சுமி பாய் போர்படையில் ஒரு வீரராக பணிபுரிஞ்சவர் இளம் வயசில் வல்லபாய் படையில் வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு படிச்சிருக்கார் விடாமுயற்சி வெற்றியை கொடுத்தது கல்லூரியிலையும் காலடி வச்சார் அதுக்கப்புறம் வக்கீல் பட்டத்தையும் வாங்கினார் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருந்த சமயம் குஜராத்தை சேர்ந்த பர்டோலி தாலுக்காவில் விவசாயிகள் மேலே அரசாங்கம் திடீர்னு நிலவரியை வசதி விட்டு தான் ஏழை விவசாயிகள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அரசாங்கம் வரி செலுத்தாத விவசாயிகளின் நிலங்களையெல்லாம் ஜப்தி செஞ்சு தான் அரசாங்கத்தை எதிர்க்கிறவங்களையெல்லாம் கைது பண்ணி சிறையில் அடைச்சிட்டாங்களாம் சில பேர் வீடு வாசல் ஆடு மாட்டையெல்லாம் விற்று கூட வரி கட்ட வேண்டிய நிலைமைக்கு ஆளாகிட்டாங்க வழக்கறிஞர் வல்லபாய் படேல் வந்து நிலவரியை உடனே ரத்து பண்ணணும் அப்படின்னு பம்பாய் கவர்னருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் எந்த பலனும் இல்லை உடனே எல்லா விவசாயிகளையும் அணி திரட்டினார் அதுக்கு தானே தலைமை தாங்கினார் சத்தியாகிரகம் நடத்தினார் அந்த பகுதியில் எந்த வேலையும் நடக்கலை வேறு வழி இல்லை ஆட்சியாளர்கள் உடனே வரியை ரத்து பண்ணாங்க சிறையில் இருந்தவங்களெல்லாம் வெளில விட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டு ஆகஸ்ட் ஆறு சர்க்காருக்கும் விவசாயிகளுக்கும் இடையில் ஒரு உடன்பாடு ஏற்பட்டது அதுக்கப்புறம் தான் நிலைமை சரியாக போச்சான் வல்லபாய் பட்டேலின் பொது சேவையை பாராட்டின பொதுமக்கள் அவருக்கு சர்தார் அப்படிங்கிற பட்டத்தை கொடுத்தாங்களாம் சர்தார்னா தலைவர் அல்லது தளபதின்னு அர்த்தம் இரும்பு மனிதர்னு இவருக்கு பேர் இருந்தாலும் நகைச்சுவ உணர்வும் இவருக்கு நிறைய உண்டு ஒரு தடவை ஒரு பத்திரிகை நிருபர் வந்திருக்கார் சர்தார் பட்டேல்கிட்ட அவருக்கு பிடிச்ச பண்பாடு கலாச்சாரம் எது அப்படின்னு கேட்கணும்னு ஆசை அதனால் அவரை பார்த்து கேட்டாராம் ஏங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச கல்ச்சர் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் இதுக்கு சர்தார் பட்டேல் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா எனக்கு பிடிச்ச கல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னாராம் ஒரு பல்கலைக்கழகம் அங்கே ஒரு இலக்கிய பேராசிரியர் அவர் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் ராபர்ட் ப்ரௌனிங் எழுதிய கவிதைகளை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கிறார் மாணவர்களும் ரொம்ப அக்கறையாக அதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட கவிதையை பற்றி சொல்லும் பொழுது அந்த பேராசிரியருக்கே ஒரு சந்தேகம் அதாவது அந்த கவிதையின் சரியான அர்த்தம் என்னங்கிறதுல சந்தேகம் பேராசிரியர் யோசனை பண்ணார் அந்த கவிதையை முழுசாக புரிஞ்சிக்க முடியல அதனால் மாணவர்களை பார்த்து சொன்னார் மாணவர்களே ஒரு நாள் பொறுத்துங்க இந்த கவிதையை எழுதின கவிஞர் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கிறார் இன்னைக்கு சாயந்தரம் நான் அவரை நேரிலே போய் பார்க்குறேன் பார்த்து இதுக்கு என்னங்க அர்த்தம்னு கேட்டுக்கிட்டு வந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னாரா அன்னைக்கு சாயந்தரமே அந்த பேராசிரியர் கவிஞரை தேடிக்கிட்டு போயிட்டார் கவிஞர் அவங்க வீட்டில் அவர் பாட்டு உட்காந்துருந்தாரா இவர் போய் அவர் முன்னாடி உட்காந்தார் அப்புறம் கேட்டார் ஐயா அந்த கவிதையின் முழு பொருள் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் எந்த கவிதை அப்படின்னாராம் அவர் இவர் அந்த கவிதையை சொல்லியிருக்கார் கவிஞர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சொன்னாராம் பேராசிரியரே நீங்கள் கொஞ்சம் தாமதமாக வந்துட்டீங்கன்னாராம் இவருக்கு ஒன்றும் புரியல நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நான் தாமதமாக வந்துட்டேன்னா நீங்கள் தான் உயிரோடு இருக்கிறீங்களே அப்படி இருக்கும்பொழுது நான் தாமதமாக வந்துட்டேன்னா அது எப்படி அப்படின்னு இவர் குழம்பி இருக்கிறார் இப்போ கவிஞர் சொன்னாராம் ஐயா நான் உயிரோடு இருக்கிறேனா இல்லையாங்கிறது முக்கியம் இல்லை நான் அந்த கவிதை வரிகளை எழுதினப்போ ரெண்டு பேருக்கு அதோட அர்த்தம் தெரிஞ்சிருந்தது இப்போ ஒரே ஒருத்தருக்கு தான் அதோட அர்த்தம் தெரியும் அப்படின்னாராம் பேராசிரியர் யோசனை பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா அந்த ஒருத்தர் கவிஞர் ராபர்ட் ப்ரௌனிங்கை தவிர வேற யாராக இருக்க முடியும் இவர் தான் அப்படிங்கிறத அவர் மனசில் நினச்சிக்கிட்டார் அதனால் சொன்னார் ஐயா நான் தாமதமாக வரல அந்த கவிதையின் பொருள் என்ன அது சொல்லுங்கன்னார் பேராசிரியரே நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த வரிகளை எழுதினப்போ ரெண்டு பேருக்கு அதோட அர்த்தம் தெரிஞ்சிருந்தது அந்த ரெண்டு பேர் யாருன்னா ஒருத்தர் ராபர்ட் ப்ரௌனிங் அதாவது நான் இன்னொருத்தர் கடவுள் இப்போ அது கடவுளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நானே இதை பற்றி பல தடவை யோசனை பண்ணி பார்த்தேன் இது ரொம்ப அழகானது ஆனாலும் ரொம்ப வழுக்கலானது அதை பிடிச்சிட்டோம்னு நினச்சிட்டு இருக்கும் பொழுதே காற்று மாதிரி அது உங்ககிட்ட இருந்து ஓடி போயிடுது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருக்குது நிச்சயமாக நான் தான் இந்த வரிகளை எழுதியிருக்கிறேன் அதில் அர்த்தம் இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியும் அதை நான் உணர்றேன் ஆனால் நீங்கள் என்னை மன்னிக்கணும் எனக்கே கூட அது என்னால் விளக்க முடியல அப்படி இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு எப்படி அதை நான் விளக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த கவிஞர் அனுபவிக்கப்படக்கூடிய எல்லாமே விளக்கப்படக்கூடிய ஒன்றல்ல விளக்கப்படும் எல்லாமே அனுபவிக்கப்படக்கூடிய ஒன்றல்ல அப்படிங்கிறது ஞானிகளுடைய கருத்து அதுக்காக தான் அந்த சம்பவம் 
வாழ்க்கையில் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய விளக்கங்களை ஒருபோதும் அடைய முடியாத பரிமாணங்கள் இருக்கிறதுனால தான் அது அலுப்பு தட்டாமல் இருக்குது உங்களால் நிறைய அனுபவிக்க முடியும் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அனுபவித்து அறிந்த விஷயங்கள் கூட வார்த்தைகளால் விளக்கப்பட முடிவதில்லை அப்படிங்கிறது பெரியோர் சிந்தனை இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நமக்கு தெரிஞ்ச பேராசிரியர் ஒருத்தர் ஒரு மணி நேரம் ரொம்ப விவரமாக வகுப்பு எடுத்தார் கடைசியாக சொன்னார் மாணவர்களே ரொம்ப எளிமையாக விளக்கமாக எல்லா விவரமும் சொல்லியிருக்கிறேன் அதனால் இதில் உங்களுக்கு சந்தேகம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இருந்தாலும் கேட்க வேண்டிய கடமை கேட்குறேன் இது வரைக்கும் நடத்துனதில் யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டாரா எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம்தான் சார் அப்படின்னு எழுந்திரிச்சு நிற்கிறான் ஒருத்தன் என்னன்னு கேட்டாராம் இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பாடம் சார் நடத்தினீங்க அப்படின்னு நானும் அவருடைய உறவினர் ஒருத்தர் ஒரு நேர்முக தேர்வுக்கு போயிருந்தாராம் இன்டர்வியூக்கு ரொம்பவும் பொறுப்பாகவும் கவனமாகவும் செயல்பட வேண்டிய பதவிக்கான நேர்காணல் அது இவர் வந்து எழுத்து தேர்வுல ஏராளமான மதிப்பெண்கள் வாங்கிவிட்டார் அதனால அதை பத்தி கவலை இல்லை இப்ப நேர்முக தேர்வுல தேர்வு பெறணும் ஏராளமான சான்றிதழ்கள் வச்சிருந்தார் நேர்காணலில் கேட்கப்பட்ட எல்லா கேள்விகளுக்கும் சரியான பதில் தான் சொன்னார் இருந்தாலும் பாருங்க அந்த நேர்முக தேர்வுல அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படல என்ன காரணம் அப்படின்னு பின்னாடி விசாரிச்ச போதும் விவரம் தெரிஞ்சுதான் அது என்ன ஆயிருக்குதுன்னா அந்த நேர்காணலின் போது இவர் வந்து நடந்துகிட்ட முறையில் சில தவறுகள் நடந்து போச்சான் முக்கியமாக வந்து ரெண்டு தவறுகள் ஒன்று அவங்க ஒரு கேள்வியை கேட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே இவர் பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாராம் ரெண்டாவது என்னன்னா இவர் நாற்காலியில தாராளமா இயல்பா சாஞ்சி உட்காராம நாற்காலி முனையில உட்கார்ந்துருந்தாராம் இந்த ரெண்டு விதமான செயல்பாடுகளும் இவர் வந்து அவசரப்படுறவர் பதற்றப்படுறவர் அப்படிங்கிறதுக்கான அடையாளங்கள் அதாவது கேள்வியை கேட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே முந்திக்கிட்டு பதில் சொல்றது ரெண்டாவது நாற்காலியில இயல்பா தாராளமா உட்காராம நாற்காலி முனையில உட்காடுறது பார்க்க போற வேலைக்கு அவசரம் பதற்றம் இது ரெண்டும் இருக்கப்படாதான் அதனால மார்க் இருந்தும் சர்டிபிகேட் இருந்தும் அந்த வேலை வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைக்கல வேலை கொடுக்கறவங்க நம்ம கிட்ட இருந்து என்னதான் எதிர்பார்க்கறாங்க இத தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது முதல்ல மற்றவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் திறமை அதாவது எபிலிட்டி டு கம்யூனிகேட் நீங்க நினைக்கிறத அழகா தொகுத்து வகைப்படுத்தி சொல்ல தெரியுதான்னு பாப்பாங்க உங்க திட்டங்களை அடுத்தவங்க ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதத்துல வெளிப்படுத்துறதுக்கு உங்களால முடியுதான்னு பாப்பாங்க இதுக்கு என்ன செய்யறது குழப்பம் இல்லாம சிந்திக்கணும் குழப்பம் இல்லாம பேசணும் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா புத்திசாலித்தனம் அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் ஏத்துக்க போற வேலைய நல்ல விதமா செய்ய முடியுமா உங்களால அதை எந்தெந்த வழியில செய்யலாம் அப்படிங்கறத உங்களால தீர்மானிக்க முடியுமா அந்த வேலைக்கான புது புது யோசனைகளை உங்களால் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இது இன்டெலிஜென்ஸ் மூணாவது தன்னம்பிக்கை அதாவது செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் உங்களுக்கு அது உண்டா அப்படிங்கிறத கவனிப்பாங்க எந்த சூழ்நிலையையும் சமாளிக்கணும் எப்படிப்பட்ட மனிதர்களையும் சமாளிக்கிற தைரியம் வேணும் அடுத்தவங்களை நமக்கு சாதகமாக திருப்பக்கூடிய தன்னம்பிக்கை வேணும் நாலாவது பொறுப்புகளை முன்வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுதல் வில்லிங்னஸ் டு அக்செப்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்புகள்ல இருந்து நழுவி போக ஆசைப்படாம செஞ்சு முடிக்கணும் அஞ்சாவது வந்து முன்வருதல் இனிஷியேட்டிவ் வேலையோட முக்கியத்துவம் உணர்ந்து அதை ஏத்துக்கிட்டு தகுந்த நடவடிக்கைகளை தயங்காம எடுக்கிறதுக்கு முன் வரணும் ஆறாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தலைமைத்துவம் லீடர்ஷிப் நாலு பேருக்கு தலைமை தாங்கி நல்ல விதத்துல நடந்துக்க தெரியுதா ஏழாவது கற்பனை திறன் இமேஜினேஷன் சில பிரச்சனைகள் வரக்கூடும் அப்படின்னு முன்கூட்டியே யூகிச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடவடிக்கை எடுக்கிற திறமை உண்டா அப்படிங்கறத பார்ப்பாங்க எட்டாவது என்னன்னா வளைந்து கொடுத்தல் பிளெக்சிபிலிட்டி சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அனுசரிச்சு நடந்துக்கிறதுக்கு தெரியுதா உங்களுக்கு அப்படிங்கறத கவனிப்பாங்க அடுத்தது திறமைகளை வெளிக்கொணரும் திறமை இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் அடுத்தவங்க கிட்ட இருக்கிற திறமையை கண்டுபிடிச்சு அதை நல்ல விதத்துல ஊக்கப்படுத்தி பயன்படுத்த தெரியுதா அப்படின்னு பாப்பாங்க ஆறாவது சுய அறிவு செல்ஃப் நாலேஜ் அடுத்தவங்க நம்மளை பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுதாங்கிறது முக்கியம் 
அடுத்தது போட்டி மனப்பான்மை காம்படிட்டிவ்னஸ் அடுத்தவங்களை ஒப்பிட்டு பார்த்து அதை விட ஒருபடி மேல வரணும்ங்கிற குணம் வேணும் இதுக்கு அடுத்தது என்னன்னா குறிக்கோளை வெல்லுதல் கோல் அச்சீவ்மெண்ட் குறிக்கோளை சவாலா எடுத்துக்கிட்டு அதை அடையணும் அப்புறம் வேறுபட்ட திறமைகள் ஒகேஷனல் ஸ்கில்ஸ் பதவிக்கு வேண்டிய திறமைகள் தவிர மற்ற திறமைகள் எதுவும் உண்டாங்கிறது முக்கியம் நமக்கு வேலை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நம்ம கிட்டே இருந்து இவ்வளவும் எதிர்பார்ப்பாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை நாமே தயார்படுத்திக்கணும் எனக்கு வேண்டப்பட்ட ஒருத்தர் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போயிட்டு வந்தார் நேர்காணலுக்கு எப்படி இருந்தது இன்டர்வியூன்னு விசாரித்தேன் நான் போனேன் அவர் கேட்ட எல்லா கேள்விக்கும் அவர் எதிர்பார்த்தது மாதிரி எல்லா பதிலையும் சொன்னேன் கடைசியாக நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு தகவலை அவர் சொன்னார் அப்படின்னார் என்னன்னு கேட்டேன் அவரும் என்ன மாதிரியே இன்டர்வியூக்கு வந்தவர் தானா சும்மா என்ன கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருந்தாரா அப்படின்னார் அதனால ஒரு நேர்காணலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி என்ன எதிர்பார்க்கிறாங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு போனா வெற்றி நிச்சயம் இந்த பதிவு இத்துடன் நிறைவடைகிறது நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்